привіт! В ефірі телеканалу ІРТ програма веселих жартів та гарного настрою «Полтава сміється». Ну і як завжди ми ходимо містом і збираємо анекдоти. А автори найсмішніших зможуть отримати холодильник пива від фірми «Полтав пиво», а також смачний сюрприз від Глобинського м'ясокомбінату. Ми вирушаємо на пошуки. Доброго дня, можна вас на пару хвилин. Це новий гумористичний проєкт від каналу ІРТ. Вам потрібно лише розповісти один смішний анекдот. Будь ласка. Не знаю, він пошлий. Знову пошлий? Ні. Давайте нормальний. Ви можете виграти цілий холодильник пива від фірми «Полтав пиво». А це немало. Ні, не знаю, реально, я себе знала. В общем, случай в школе. Учительница Мария Ивановна задает детям написать сочинение. Главное, чтобы оно заканчивалось. Мама у меня одна, то есть сочинение такое на тему. В общем, дети написали сочинение, приходят на следующий день, Юленька тянет руку. Говорит, ну давай, рассказывай. Ну вот у меня мама такая красивая, она там фотомодель, то есть участвует на показах. Мама у меня одна. Она говорит, ну садись, молодец, пять. Ну такой, раз Саша тянет руку. Мама у меня тоже очень умная, красивая, она делает людей тоже красивыми, она парикмахер. Мама у меня одна. Садись, пять. Тут Вовочка тянет руку. Вот это, просыпаюсь я сегодня утром, с бадуна, голова болит, сушит. Думаю, ну что делать, пойду скажу холодильнику. Подошел к холодильнику, смотрит, пустой холодильник, она бутылка пива. Только взял, а тут мама. Вовочка, подай мне пиво. Э, мам, у меня одна. Ми думаємо, що чоловіки точно знають справжні полтавські жарти. Доброго дня, можна вас на пару хвилин? Лише розповісти один анекдот. Хлопець з дівчиною зустрічаються, ну, перебалахали вже майже про все. І сидять мовчки. Вона питає її, про що ти думаєш? Каже, про те, що йти. Ой, який ти безсовість. Дзвони зранку один кум до іншого. З бадуна, голова болить. Каже, куме, а що ми вчора пили? Та пили, горілку пили, пили, самогонку пили, пили, а пивом полірнули, полірнули, а ракетне топливо пили, пили, а ти в туалет ходив? Ні, ну не ходи, бо я вже в Японії. Як відомо, полтавські жінки найкрасивіші в Україні. Ми зараз переконаємося, чи знають вони анекдоти. Доброго дня, можна вас на парочку хвилин? Ну що, ви готові? Я не знаю анекдотів просто. Не готовий, все життя, один великий анекдот. А ми йдемо далі. Я таких хороших не знаю, а не хороших не знаю, я постісняюся. Йдемо далі шукати. Це новий гумористичний проєкт від каналу ІРТ. І що від вас потребується? Лише розповісти один смішний анекдот. Доброго дня, можна вас затримати на пару хвилин? Дякують за щось, а поки що ні за що. Адже я нагадую, що переможець, той, хто розкаже найсмішніший анекдот, отримає цілий холодильник пива від фірми «Полтав пиво». Також смачний, присмачний подарунок від Глобинського м'ясокомбінату. І подорож на Канар. Переможці програми «Полтава сміється» отримують цілий холодильник пива від фірми «Полтав пиво», а також смачненький подарунок від Глобинського м'ясокомбінату. Доброго дня, ви від нас нікуди не втечете. До речі, подруга вже накивала п'ятами, ну нічого. Розкажіть нам один смішний анекдот, будь ласка. Ого, ти я не знаю анекдотів. Йдемо шукати далі, ходімо. Хто нам розкаже анекдоти, хто? Вас багато, вас багато нам потрібен один. Самий сміливий, хто з вас самий сміливий? Ні, я подумаю. Поки що в дитячому садку ще не викладають анекдоти. А зараз, я сподіваюсь, ми почуємо серйозні жарти. Доброго дня, можна вас на парочку хвилин? Буквально на пару хвилин. Не хочу спілкуватися з нами, але ще не вечір. Лаврічні свята готуються. На кухні жінка там котлети жарить, все кипить у неї, шумить. Чоловік забігає в квартиру, розкриває двері. Не роздівається нічого, залітає одразу в туалет. Жінка не почула нічого. Пройшла в кімнату за чимось, там взяла банку помідорів, вертається назад. Дивиться, в туалеті світ горить. Уклац. 
виключай. Коли столі так крик, Коли, Вася, ти то? Галю, це ти, я вже думав, очі лопнули. Заходить крановщик в салон Бентлі. В чому така машина? Продається мільйон доларів. А якщо в розсрочку на год? 83 тисячі в місяць. А якщо на два? 27 тисяч. Може ви купите машину подешевле? Нет, плита упала именно на такую. Найточнейший прогноз погоды – это прогноз погоды на вчера. Пойдем дальше. Пойдем, собирать дальше. Бачите, как девчину свою потянул? Нет? Не пускай ее до камер. Никто дня. Ну ты можно, а? А не до дня. Представляешь, едет сын домой, звонит маме, говорит, мама, тебе что-то купить? Мама подумала, сын, купи квартиру, машину и живи себе один. Доброго дня, можно нас на пару хвилин затримать? Уже тоже, слушай, не могу. Ну, спеши, Диночка, а мы будем ей турбувати? Ми знімаємо програму «Полтава сміється» вже не один тиждень, тому створили навіть свій власний хіт-парад фраз відмовок. Тож, третє місце. Ми не полтавські. Ми збираємо анекдоти. Спасибо, ми не полтавські, ми приїжджі. Друге місце нашого хіт-параду – це найкоротший в світі анекдот «Колобок повісився». Жінка з гарним намистом, мабуть, буде гарний анекдот. Колобок повісився. Смішно. Ну і як завжди на першому місці нашого найсмішнішого хіт-параду фраза «Ми спішимо». Ні, ми спішимо. Ой, я спішусь. Можна у вас на парочку хвилин? Ні, ні, ми спішимо. Ні, не можна, тому що дуже спішимо. Ну, в общем, їдуть в машині бізнесмен, механік і програміст. Машина ламається серед дороги, що робити? А тут... Механік подумав, каже, я ще відкрию капот, да, починю, поїдемо далі. Бізнесмен, ні, каже, не годиться, довго. Надо, каже, ловити машину і їхати далі. Ребята, ви що? А програміст подумав і каже, ні, ребята, надо, каже, вийти з машини, зайти, а вдруг заводиться. Біжить два муравя, літа, дуже жарко, висока температура, около 30 градусів. І у одного з муравя на спині стекло. І один муравей говорить, ти знаєш, сьогодні так жарко, мені так плохо, так душно. А второй говорит, открой окно. Кто то рассказал, ты сможешь ты? <смешные>, Смешные люди. Ой, ты эти пошли зноя, хлопцы. Вся Полтавская область будет смеяться и все. Я так розумію, ми граємось в хоровод, в хоровод. Наступний наш герой вирішив залишитись інкогніто, тому ми будемо знімати лише потилицю. Розкажіть нам анекдот. Значить, збирається чоловік у командировку і жінки про це нічого не говорять. Жінка додому дивиться, записка, люблю, куплю, сніжинки ротом ловлю, в общем... Коли вилазить чоловіка, та подивися ж ти, йо-майо, що ж ти за мота, мота ж дитина всралася чи що? Розповідь виявилась дуже довгою, але я так і не зрозумів, а де сміятися? Анекдот про блондинок, пускай не обіжається. А в общем, купили дві блондинки по хам'ячку. Ну, одна каже, ну, посадимо їх в місті в дві клетки, хай сидять в місті, щоб їм не скучно було. Ну, клетки отдельно стоят. И так ночью хомячок один прилез до другого. Приходят две блондинки и говорят, ну как же их мы будем различать? Ну, говорят, давай мы моему, типа, отрежем лапку. Ну, хорошо, давай. Ну, это же ж, э, лягли спать. Хомячок же ж такой, без лапки, приповз до того. Ну, не может и надо. Это так, как говорят, встают утром, тю, говорят, дивись. А, а той, що сидів з ним, каже, ну, раз, я ж не можу тебе, брат, так оставити, я собі теж відгризу. Приходять дві блондітки, гля, в твого три, мого три лапки, що робити? Каже, давай я ще одного, одному одріжу, оце без, з двома лапками буде мій. Ну, пішов же, пішли вони спати, цей же каже, ну, брат, я ж тебе не оставлю, отгриз і собі, ну, лапку. Потім же, коротше, приходять блондітки, ну, так, вони... Чотири лапки йому вже відрізали своєму. Каже, ну тепер ми їх точно будемо розрізати. Приходять на утро, опять той без лапок і той без лапок. Ну і каже одна другій, ну хорошо, давай тобі буде біленький, а мій сіренький. 
Приходит любовник к своей любовнице и говорит, я тут такую позу знаю классную. Ты становишься возле подоконника, а я на тебя прыгаю со шкафа. Она такая, ты что, у меня попугай говорящий, он мужу все расскажет. А попугай сидит такой и говорит, отрежьте мне язык, я хочу это видеть. Поїхав дуже з Західної України такий львів'яни, націоналіст в Санкт-Петербург, учиться якийсь там інститут чи там в МГУ. І якраз у нього екзамен по російській літературі. І муму яка по білету йому попалась в муму. Він ж розказує, ну була там княгиня, там щось. Вони кажуть, ну це ж по русській літературі, по русській, пожалуйста, розказуйте. Зараз буде. Ну от княгиня, вона укусила її з песик, її вкусив, вона розсердилась і каже своєму герасму, піди втопити цього пса. Вона каже, ну звиніть, ну по-русскому, по-русскому можна розмовляти? Зараз буде. От пливе герасим в човні, зараз тільки бере цей мішок з муму. Вона каже, ну по-русски, зараз буде. Він бере цей мішок з муму, тільки кидать, а з мішка такий голос. За что, Герасим, за что? Чунго, ни хао. Я в Украине здесь живу очень хорошо. Украина очень красивая город. Я надеюсь, что вы здесь будете здесь играть. Фух, черговый выпуск нашей программы завершается, однако проект Триває, а це значить, що ви ще маєте шанс отримати холодильник пива від фірми «Полтав Пиво». Ну і смачний-смачний сюрприз від глобинського м'ясокомбінату. Тож не втратьте свій шанс. Музика